Здравейте, аз съм Айти и в това видео с тези чудесни мандарини в канала Smart Cookbook ще си приготвим сладко от цели мандарини. Избрала съм мандарини с тънка кора и сходен размер. Ще ги сложа, виждате, в гореща, в вряща вода за 5 минути. Първоначално ги сварявам, като ето така от време на време разбърквам. След петата минута, виждате, почват да стават леко подути. Ги изваждам, ще сменя водата в тенджерата и отново ще ги сваря. Този процес повтарям три пъти с три различни води по 5 минути, като от време на време ето така леко разбърквам. Като втория и третия път виждате от горещата вода слагам в купа с студена вода, за да може да намалим температурата на мандарините и вътре да не станат прекалено сварени и втечнени. А, този процес с трите сварявания по 5 минути ще отдели горчевината от горите на мандарините и по този начин в сладкото ще станат много хубави, сладки и много ароматни корите. За сиропът имам 1 кг захар, 100 мл сок изцеден от мандарини и 200 мл вода. Слагам на котлона. Разбърквам от време на време, за да сварим един хубав сироп. Виждате, мандарините са мекички вътре и корите са много опънати. Отрязвам едно малко капаче от тях, вижте и как са вътре и по средата ще сложа орехче. Избрала съм си цели ядки и едно Всъщност две половинки, все едно слагаме един цял орех, внимателно, за да не се разпаднат. Ето отново ще ви покажа тук, където е била дръжката. Ако има дръжки, предварително ги отстраняваме. И слагам орехче, две половинки. Отново натискаме лекичко, като внимаваме да не пробием отдолу. Пяната, която се е отделила, я махам от сиропа и слагам мандаринките. Избирате съд, в който да може да ги подредите една до друга, да не са една върху друга, широка тенджера, тава или нещо подобно. А, аз правя 1 кг. Кг и 100 бяха мандаринките, като предварително пробвах дали ще се съберат една до друга в тази тава. Половин пръчка канела и 3 парченца карамфил слагам, за да овкуся допълнително сладкото и самия сироп. Ако вие не харесвате тези аромати, разбира се, не е задължително да ги слагате. Самото сладко има доста наситен вкус, така че може да го оставите така. След половин час варене на сладкото на слаб огън. Слагам сокът от половин лимон. Виждате, веднага пада температурата. И след като отново заври, сокът слагаме, за да не се озахари. Слагам една мъничка лъжичка краве масло, което ще направи сладкото много по-лъскаво. И самите кори на мандарините. И също така ще премахне пяната. По принцип, тя не е проблем, но специално в това сладко с целите мандарини е хубаво да няма пяна. Може и да си го препенвате. След около 40 минути пробвам, но според мен е още рядко, така че ще варя още 5 до 10 минути. След 40-та минута е хубаво на всеки 5 минути да пробвате сладкото. Ето така в чинийка, за да се охлади. Според мен тази гъстота е добра и изключвам сладкото от котлона. Около 45 минутки до час е достатъчно варенето. Отделям си 2-3 мандаринки, които след като се охладят, ще ви покажа как са отвътре. А, и другите напълвам в буркани с широко гърло, за да може лесно да се пълнят мандаринките и да не се смачкват. Ето така, веднага докато са горещи, обръщам капачките. Имам 3 буркана от 350 грама. И ето тези 3 мандаринки, които в момента напълно охладени разрязвам. Те са пълни с чудесния ароматен сироп. Кората е станала стъкли ореховите ядки също са изключително ароматни и сладки. Те придават един леко по-тъмен цвят във вътрешността на мандарината, но това не бива да ви притеснява. Изключително вкусно е това сладко. Ако рецептата ви е харесала, абонирайте се за моя канал.